हेलो फ्रेंड्स हाउ आर यू वेलकम टू आर चैनल के सी सी टूटोरियल मैं सी ए संदीप अरोड़ा आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूँ जो सी एस एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स अपेयर होने वाले हैं दिसंबर 2018 में आज का जो मेरा लेक्चर है वो ग्रुप वन स्टूडेंट्स के लिए है कोस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर जैसे कि आप जानते हैं कि मैंने फास्ट ट्रैक जो कोर्स था वो अपलोड कर दिया हुआ है जो मैक्सिमम जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर थे तो उसके लिए मैं आपको एक चीज और ऐड करना चाहता हूं कि आपको अब लास्ट टाइम पे कोस्टिंग की कैसे तैयारी करनी है कि ज्यादा से ज्यादा आपके मार्क्स जो हैं आ जाए राइट तो उसके लिए आपको कुछ अच्छे से स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी जिसमें क्या है आप जितना टाइम आप दे रहे हो उसी टाइम में आप बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाओ राइट right? उसके लिए मैं आपको कुछ तरीका बताता हूँ एक स्ट्रेटजी बताता हूँ क्योंकि अगर आप अच्छी प्लानिंग के साथ पढ़ेंगे अगर आप अच्छी प्लानिंग के साथ पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स जो हैं जो एक्सपेक्टेड आप करते हो उससे एक्स्ट्रा ही आएंगे मैं आपको अश्योरेंस दे सकता हूँ राइट right? तो उसके लिए आपको क्या करना है चलिए स्टार्ट करते हैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए कि आपको पहले कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स प्रैक्टिकल चैप्टर करने हैं आपको पहले प्रैक्टिकल चैप्टर करने हैं जिनमें क्या है बहुत आसानी से बहुत फटाफट हो जाने हैं और जिनकी वेटेज भी अच्छी है जैसे कि आप जानते हो तीन चैप्टर जो हमारे हैं कैश फ्लो फंड फ्लो रेशो ये जो तीन चैप्टर हैं ये बहुत ज्यादा आसान है एक आप ये अपने कैश फ्लो और रेशो प्लस टू में भी किया हुआ है पहले भी किया हुआ है राइट तो यहां पर भी बहुत आसान है इसका पूरा का पूरा एक कैश फ्लो फंड फ्लो रेशो के ऊपर मैंने एक सेपरेट लेक्चर भी डाला हुआ है उसका कम से कम 15 से 20 मार्क्स की वेटेज है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए उसकी थ्योरी कम प्रैक्टिकल क्योंकि सेम ही है कुछ इसमें ये नहीं कि आपको सेपरेटली थ्योरी पढ़नी है सेपरेटली प्रैक्टिकल पढ़ना है दोनों सेम ही है राइट तो सबसे पहले आपको कौन से तीन चैप्टर को पकड़ना है कैश फ्लो फंड फ्लो रेशो सेकेंड नंबर पर आपने क्या करना है सेकेंड नंबर पर आपने सबसे पहले कोर्स शीट कोस्ट रिकन्सलेशन जॉब कोस्टिंग बैच कोस्टिंग और वन ऑपरेशन कोस्टिंग ये पांच चैप्टर आपने करने हैं ये पांच चैप्टर बहुत छोटे छोटे हैं बिल्कुल सिमिलर हैं जॉब बैच में कुछ खास नहीं है जो आपने कोर्स शीट में किया उसका थोड़ा सा एडिशन है जॉब और बैच में कोर्स शीट कोस्ट रिकन्सलेशन आपको पता सेम ही है राइट इसके ऊपर भी मैंने सेपरेट लेक्चर डाला हुआ है जो पार्ट वन में है इसको आप पकड़िए इसमें भी थ्योरी कम प्रैक्टिकल सेम ही है इसके लिए भी आपको सेपरेट आपको एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कोस्टिंग के लिए आपको अलग थ्योरी के लिए अलग अलग टाइम देना है प्रैक्टिकल के लिए अलग देना है राइट फिर तीसरे नंबर पे हम आएंगे जो थोड़े से थ्रेटिकल प्लस प्रैक्टिकल है जैसे कि नंबर वन कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग नंबर टू प्रोसेस कोस्टिंग अब कॉन्ट्रैक्ट में जैसे कि आप जानते हो पहले आप प्रोविजन पढ़ते हो प्रोविजन में जैसे कि जो प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल है वो वन थर्ड अगर वन थर्ड कब होगा टू थर्ड कब होगा अगर वर्क सर्टिफाइड ट्वेंटी फाइव से लेस है ट्वेंटी फाइव टू फिफ्टी है मोर देन नाइन अपना फिफ्टी है तो कितना होगा अपना नोशनल प्रॉफिट क्या होता है रिटेंशन मनी क्या होती है ये सब कुछ राइट उसके बाद साथ ही इसका प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल भी वही है जो थ्रेटिकल आप पढ़ के आए हो ऑलमोस्ट उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर पे प्रोसेस पे प्रोसेस में आपको बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं करने आपको कोशिश करनी है कि प्रोसेस के थ्योरी पोर्शन पे ज्यादा फोकस जैसे कि नॉर्मल लॉस एब नॉर्मल लॉस एब नॉर्मल गेन इक्वल प्रोडक्शन क्या होता है इंटर प्रोसेस क्या होता है तो ये चैप्टर की आपने थ्योरी करनी है अपने बड़े बड़े जो क्वेश्चन हैं 15-15 मार्क्स के वो नहीं करने इक्वलेंट प्रोडक्शन का एक छोटा सा प्रैक्टिकल आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं उससे जिसे और दूसरा आपको सिंपल प्रोसेस का प्रैक्टिकल करना है इसके अलावा आपको ज्यादा प्रैक्टिकल करने की जरूरत नहीं है राइट उसके बाद आते हैं सबसे जो मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टैंडर्ड कोस्टिंग मार्जिनल कोस्टिंग जैसे कि आप जानते हो स्टैंडर्ड और मार्जिनल कोस्टिंग की कोई फिक्स वेटेज नहीं है आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि मार्जिनल कोस्टिंग में कितना पेपर आ सकता है स्टैंडर्ड में कितना आ सकता है जैसे कि अगर आपको याद होगा 2017 जून में 
ट्वेंटी फाइव टू थर्टी फाइव मार्क्स का पेपर जो है किस कितने किस में आया मार्जिन कोस्टिंग में आया राइट तो इसलिए मार्जिन और स्टैंडर्ड बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं पूरे के पूरे पेपर में अगर आपको एग्जामेशन लेनी है अगर आप श्योरली आगे जाना चाहते हो कि हाँ 60 प्लस 70 प्लस में जाना चाहते हो तो आपको मार्जिन और स्टैंडर्ड कोस्टिंग को आप इग्नोर नहीं कर सकते राइट तो दोनों के मैंने बहुत अच्छे तरीके से समराइज वे में वीडियो डाला हुआ है वो भी उसको आप देख सकते हो राइट लास्ट पे अब हम आते हैं जो थ्यूरी है वो कैसे करनी है क्योंकि सबसे मेन क्वेश्चन ये होता है हम लोग क्या करते हैं कई थ्यूरी को छोड़ देते हैं बिल्कुल सिर्फ प्रैक्टिकल को ले लेते हैं पेपर में जाते हैं देखते हैं थ्यूरी तो 40-50 मार्क्स की आ गई और 40-50 मार्क्स में हमें कुछ श्योरिटी है नहीं हम ये सोच के जाते हैं कि जो थ्यूरी प्रैक्टिकल था उसी के ऊपर ही थ्यूरी होगी कि कोस्ट की अलग थ्यूरी क्यों थोड़ी ना होगी पर माई डियर फ्रेंड्स यू आर रॉन्ग इन दैट केस आपको कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें थ्योरेटिकल चीजें डिफरेंट है अब प्रैक्टिकल जैसे मैंने बोला कि कैश फ्लो फंड फ्लो रेशो कॉन्ट्रैक्ट कोस्टिंग प्रोसेस कोस्टिंग कोस्ट शीट ये जो छह सात चैप्टर हैं इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम ही है आप इसमें थ्रेटिकल भी वही क्वेश्चन पूछेंगे जो प्रैक्टिकल में पूछने वाले हैं राइट उसी टाइप के ही अब जैसे कि आपको 40 टू तो 50 मार्क्स की थ्योरी आती है वो प्योर थ्योरी बेस नहीं होती उसमें कुछ 15 टू तो 25 मार्क्स का जो थ्योरी पोर्शन है वो प्रैक्टिकल बेस ही होता है जैसे कि मैंने बोला अभी जो चैप्टर के नाम लिए 15 टू तो 25 मार्क्स की जो थ्योरी है वो कौन से चैप्टर के बेस होती है जो यही जो मैंने आपको बोले कैश लो फंड लो रेशो कोशिट कंसलेशन जॉब बैच कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस ये सभी चैप्टर राइट उसके बाद जो लास्ट आपको चैप्टर पकड़ने हैं थ्योरी के लिए जो प्योर थ्योरी के हैं जिसमें क्या है प्रैक्टिकल नहीं है नंबर वन इंट्रोडक्शन टू कोस्ट इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर को आप इग्नोर नहीं कर सकते उसको बहुत अच्छे तरीके से कर लीजिएगा फाइव टू टेन मार्क्स की वेटेज है उसकी राइट तो वैसे भी वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बेसिक्स के लिए राइट right? अब तो टाइम रहा नहीं बेसिक्स क्लियर करने का अब तो सिर्फ आपको ये फोकस होना चाहिए कि मार्क्स कैसे लेने हैं अब बेसिक्स का टाइम निकल गया राइट right? उसके बाद आते हैं बजटरी कंट्रोल बजटरी कंट्रोल में मैक्सिमम पोजीशन थ्रेटिकल का है आता है हमें उसके अलावा जो दो तीन अपना बजट्स हैं जैसे कि प्रोडक्शन बजट सेल बजट रॉ मटेरियल बजट और चौथा और लास्ट फ्लेक्सिबल बजट इसके ऊपर हमारे को प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाता है कई बार और एक दो बार अपना कैश बजट का भी आया हुआ है राइट right? अब प्रोडक्शन बजट करोगे वो एक ही है प्रोडक्शन बजट सेल बजट रॉ मटेरियल बजट ये तीनों के एक ही फॉर्मूले से ही हो जाते हैं तो इसलिए इनमें एक क्वेश्चन और एक क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा कैश बजट का आ जाएगा या फ्लेक्सिबल दो का ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल बनता है बाकी थ्योरी ही आने वाली है राइट उसके अलावा जो थ्योरी कौन से चैप्टर से आने वाली है हमें उसके अलावा आपको कौन से चैप्टर की थ्योरी स्ट्रॉन्ग करनी है नंबर एक मटीरियल कंट्रोल मटीरियल कंट्रोल में थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें जो प्रैक्टिकल तीन कॉन्सेप्ट है जैसे कि लेवल ऑफ सेटिंग ईओ और फीफो लीफो इनकी प्रैक्टिकल तो है ही है एक दो मार्क्स की बेटे रखते ही है प्लस थ्योरी भी इक्वलेंट ही है उसके बाद दूसरा लेबर लेबर में लेबर टर्नओवर लेबर टर्नओवर की थ्योरी जरूर आने वाली है एक नंबर की राइट मतलब लास्ट आपको जो बचता है वो बचता है ओवरहेड कंट्रोल ओवरहेड में क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन ही बनते हैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा जो छोटा आएगा मशीन रेट का आ जाएगा मशीन और रेट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा और बाकी जो है प्योरली प्योरली थ्योरी ही बन सकती है उसमें जो एमसीक्यू छोटे क्वेश्चन हमारे को बनते हैं तो माय डियर फ्रेंड्स इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है अपने फाइनल एग्जाम के लिए अब जो जितना भी आपके पास टाइम बचा है राइट तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइकन जरूर दबाइए और फ्रेंड्स अगर आपको कोई किसी तरीके की क्वेरी है आपकी आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हो और आपको लगता है कि कुछ पूछना है आपको कि कौन से चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं या फिर इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं हमारे वो आप पूछ सकते हो मैं आपको जल्द से जल्द उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा थैंक यू फ्रेंड